哈喽，大家好，是我贝贝。最近 PVZ BT 版又出新植物了，叫做魔法树叶。恭喜魔法家族再添一员大将。我们先来看看它的作用，是所有魔法绿卡植物攻击力提升百分之二十五，并且可以叠加。这是花园里第四个可以提升伤害的辅助植物了。那咱们就来测试一下，他们四个之间谁才是最强的辅助。第一个上场的是国王菇，可以提升场上所有蘑菇百分之二十五的攻击力。本次测试只考虑最终伤害，不考虑实际用处。雷蘑菇解决一只路障僵尸需要攻击两下。那么我们看看加上国王菇之后的效果。虽然都是两下才把路障僵尸送走，但效果完全不同。我们把路障僵尸的生命值当做是四，那么加上国王菇的雷蘑菇伤害是三，没加的则是二。由于国王菇的增幅效果不可叠加，所以贝贝将它排在最后。做个人。第二个骑士向日葵，单独一只骑士向日葵解决一只路障需要六下普攻。而向日葵公主最多可以给她叠加八次，这个时候一只路障只需要两次普攻，同时给予她强大的防护能力，可以正面对抗二爷。Wow! 第三个魔法树叶，本次的主角，我们选用魔法莲蓬进行实验，普通的莲蓬需要一点五次蓄力才可以解决路障。再加上一个魔法树叶后，第一次蓄力就打掉了四分之三的血。拿两只魔法树叶则只需要一次蓄力。当不停的叠加魔法树叶后，甚至让魔法家族伤害最低的魔法柠檬三下解决路障僵尸。完了，芭比 Q 了。要知道他自己一个人的话。足足需要十七次普攻。第四个迅猛罗列手，普通的迅猛罗列手解决一只路障僵尸需要六下，增加一只小迅猛罗，则只需要五下。而迅猛罗 buff 是可以叠加的，所以甚至能看到一下一个的迅猛罗列手。本次排名豌豆教父没有参与，排名由低到高。魔法树叶的出现直接提高了魔法加速实力，单体伤害特别高。缺点是没有范围性伤害，但总体来说性价比还是非常不错的。在辅助植物里能排前三，很可惜的是魔法闪耀根不能吃到加成。对了，魔法树叶的介绍是最特别的一个哦，不信的话大家快去看看。那么本期视频到此结束，希望大家可以给贝贝点点赞。